那这一点以色列完全都没有掌握到嘛，这点是非常呃令人吊诡。有些移民到这个以色列的台湾人，他们说哦，我们要谴责这个哈马斯的攻击，是这样。加沙走廊里面的医院也好，哎，以色列炸我们也炸，那中国大陆是不可能去听以色列。大家好，欢迎回到正大国关中心，我是俊。过去一个多月以来，以色列跟哈马斯之间的战争酿成了严重的以巴军事危机。除了以色列以外的阿拉伯，其他周边国家也正在进行小规模的武装冲突。现在世界各国都间接或是直接的影响了这场战事。很显然的，这已经不是以色列、巴勒斯坦之间的冲突而已。今天我们邀请到了正大外交系系主任吴崇汉老师，来跟我们探讨一下。以巴冲突会造成的国际影响，为什么美国要介入？各国官方对于这场冲突的态度又是如何？接下来我们欢迎一下吴老师。嗨，俊豪，呃，各位观众朋友，大家好，嗯、我是外交系吴崇涵。首先想要问一下老师第一个问题，就是以色列为什么为什么没有办法就是预防哈马斯的袭击？一开始哈马斯突袭以色列啊，当然到造成。呃，很多人震惊了，包括以色列本身的官员跟他们民众都非常，我们讲大吃一惊哈。对，一来是直接攻击以色列本土，而且是对于这个他们的人民无差别的攻击。好，那当然这个对于以色列的情报单位来讲是一大打击。所谓类似英国军情六处的以色列的情报单位叫摩萨德哈。嗯。呃，特别是这个哈马斯可以在同一时间发射了将近五千枚的火箭弹。那这弹药怎么来的？好，怎么样运运运进这个加沙走廊里面？啊，那这一点以色列完全都没有掌握到嘛，这点是非常呃令人吊诡的。当然，一来是说了，他可能是运用一些我们讲的秘密通道，哦，从埃及哈这，他们有建了许多这个秘密地下走廊，我们讲的这个加沙地下走廊或加沙地铁哈。那再有可能是我们讲的，他们的军情单位可能被蒙蔽了，包括哈马斯可能不断在一些公开的媒体放送说，哦，他们没有要攻击以色列。但最重要是以色列他们过度的依赖哈，相信他们的边境的这个设备跟监视系统。那这一次也证明它被破坏了。那当然，这个边境这个被破坏之后，有大量的我们讲的滑翔翼啦、军这个皮卡车啊。从加沙这样蜂拥而至，进入到以色列边境进行这个无差别的攻击，是造成这一次我们讲突袭最大的原因。嗯，就想说为什么以色列完全没有放反这样是啊是啊是啊，真的是非常、就是、非常有趣的，很惊讶，很惊讶，也大家也大吃一惊、嗯。所以为什么一开始的时候？大家都会同情这个以色列，说：“哎，他们被攻击了。”那我们也看到一些新闻报道，有一些移民到这个以色列的台湾人，他们说：“哦，我们要谴责这个哈马斯的攻击。”嗯，是这样子。也是因为这样，所以外国媒体可能会把这件事写的都是哈马斯的错。是他一开始大家会谴责哈马斯的突袭嘛？那当然，以色列后来开始进行所谓的这个报复行动了。对。那这个报复行动，我们现在现在看到这个。整个媒体的风向又在转变，为什么？因为以色列这个狂轰滥炸之外，他们的也展开一个无差别的攻击。我们看到加沙走廊里面的医院也好，哎，红十字协会都已经挂大大的这个红十字协会的，还有医院的标志在这里。以色列炸我们也炸啊，当然还有人他的借口说里面隐藏了哈马斯的余党，或者是你们其实就是用医院进行这个下一次的恐怖攻击或者恐怖预预备，好。甚至你们收留了这个哈马斯的人员，所以他们就是轰炸这个医院。但是医院这个东西在暂时应该是不可以被攻击才对，这点是我们发觉风向有在转变的。好，那我想问一下，像这个那么大的冲突以来，为什么美国要介入？我想以色列跟这个巴勒斯坦哦，或者是哈马斯之间的。冲突，美国人当然是支持以色列。对，那美国长久以来都是以色列的，我们讲最可靠的盟友了。嗯，我举几个例给大家听好了。其实美国在这个大家知道纽约哈，纽约是华尔街，华尔街的金融巨子，甚至华尔街的著知名的许多企业单位哈，其实都是犹太人的，啊，甚至学校也都是犹太人的。嗯，纽约大学跟哥伦比亚大学都是犹太人盖的，所以你们这在华尔街这些。呃，非常有名的人啊，或者是我们讲科技业龙大咖龙头，很多是犹太人，所以他们赚的钱呢，干嘛都早期都是运回以色列，帮助以色列抵这个抵抗这个阿拉伯人的入侵，打了五次的这个以以阿战争，美国人帮了多少钱？所以是我们可以看到是方方面面的帮忙。那到了川普时期，川普时期我们更知道说，川普的女婿是 Kush 
，他就是犹太人呢、啊。哦、oh. ，所以川普非常支持犹太人，甚至我们知道立场鲜明啊，<笑>甚至他带着以色列哈，在这个联合国的教科文组织，美国一起推出联合国教科，所以你就知道川普是很挺犹太人啊。当然，以他在华尔街的这个影响力，有多少犹太人是他的帅帅客呢？嗯，当然，我们到这个拜登哈，拜登政府里面哈，他的官员史无前例的犹太人比例很高啊哈。哦，所以这是可以看到，以哈冲突发生之后，这个拜登就是讲，我们坚定支持以色列人把哈马斯消灭、嗯。就是美国态度也蛮明显，就是、非常明显，就是说我就是挺以色列这样。是，而且他在是军援还是军事上面的协助都是。是的，所以他第一时间，他立刻派了航母到这个，对对对，就直接到，对，到这个以色列旁边的，立刻就进行这个支援。那当然，意大利也派了他们的军舰过去。哦，所以欧洲就是欧洲跟美国算是一起的，他们是。是就西方国家基本上都是挺以色列。美国号令北约嘛，那北约的一些盟友，他们的军队就开始驰援到波湾。嗯，除了美国啊、欧洲这种大国，那其他各国官方对于以巴冲突的态度是什么？比方说，意大利啦、法国，他们还是蛮支持美国，但是我们还是要注意看十月二十七号联合国大会。他们有个决议哈，敦请以色列与哈马斯停止这个所谓的冲突的动议案啊、嗯。但是这里面呢，这个有十四个国家反对啊，就是反对他们停火了。简单讲就是反对说他们不要战争，支持他们继续继续打,打。对，那当然里面就是美国跟以色列为主了。啊，美国以色列一定是投反对票了。里面还有一些国家，我就跟各位观众朋友讲一下，比方说在拉丁美洲友邦哈，巴拉圭跟瓜地马拉，他们是投反对票。我们在南太平洋友邦马绍尔群岛也是投反对票。我们讲了，其实联合国里面虽然是一一国一票，但是如果他们的会费是依据他们国家的经济规模来算。他们缴的钱越多，可是他们只有一票，你觉得对大国公平吗？大国一定觉得不公平，所以他们在联合国里面有会有会有所谓换票行为或者是拒票行为。那当然，你这一次看瓜地马拉跟我们讲巴拉圭，以色列阿拉伯打仗关他什么事情？对啊，对啊，啊，他们为什么要投反对票？当然我们不做预测了，但是呃，我以前也在联合国里面实习过，我在马绍尔群岛当过实习生，所以我也大概知道马绍尔群岛他在一些投票的行为上面，他也是蛮听美国人的话的。如果详细观察大陆的社交平台，会发现中国大陆的网友们几乎一面倒的声援巴勒斯坦，反对以色列，甚至支持哈马斯的恐怖攻击。那想请问这些立场背后的历史背景啊，还有政治考量是什么？其实这次这个以哈冲突哈，你如果在大陆的媒体，他们都会讲哈以，对，或是巴以。中国大陆一直以来，呃，他们的反美情绪是很高的。嗯，当然，你如果知道以色列背后的老大哥是美国人，那中国大陆是不可能去听以色列的。虽然我要讲的是，中国大陆跟以色列建交的时候，他们关系哈还不错。哦，中国大陆也跟这个以色列有武器上的往来了。但是其实，呃，中国大陆在过去在不管在世界上哈，支持所谓第三世界国家或发展中国家的这个力道，我们可以看得出来。所以这一次呢，这个以哈冲突爆发之后，这个中国大陆它其实很一致的，不管是官媒或者是民间，对于这个巴勒斯坦或阿拉伯世界的国家支持，我们可以看得出来。所以就是连官方都直接会讲啊，还是他们是用隐晦的方式啊之类的？当会谴责以色列，那当然支持这所谓第三世界的民主解放运动了、啊。这个过去中国大陆他们在作为民主解放运动上面也是非常哦，就是习惯这一块的说法哈。毕竟巴勒斯坦他们现在想要也是要想在那个地方建立一个他们自己的国家。嗯。好，那我想问一下，就是像这一次啊，以巴冲突会不会继续扩大？那对于全球的经济影响是什么？未来这个战争会不会再升级从这个所谓的我们现在讲的是一个有限小规模、小规模有限战争，到一个全面战争，要看就是以色列会不会占领加沙走廊，啊，部分占领或全面占领，这一点是非常重要的。假如以色列想要全面占领。那他这个战争会持续，好，这第一个，对全球的经济会不会什么影响？我们知道说，其实，在战争爆发以来，哈，这个金价大涨啊，一盎司一天涨十六块美元，创下七月以来最大的涨幅。那十月十号站上每盎司一千八百六十，这金价又涨，为什么？你只要打仗，金价通常会涨。俄乌战争打的时候，金价也会涨。这个除了金价之外，哈，这个
国际原油哈，因为我们知道中东产油嘛。那其实阿拉伯国家，假如他们想要做一些制裁的话，他们可以限制石油出口。你要稍微限制一下，石油就上涨，因为供需的问题嘛。就是就连台湾都会物价会上涨，因为石油也跟着上涨，物价就会跟着上涨。对，国际原油它当然会造成我们的民生必需品上涨，對對對这是一个全球的波动情况。对。哦，好，那谢谢我们吴老师的分享。那看完这期节目，也欢迎观众朋友来说说对于这场战争延烧到国际的看法，也可以分享其他想要探讨的相关议题，直接在下面帮我留言。如果喜欢我们的影片，记得帮我按赞、订阅、分享加开启小铃铛通知。我们下期见。拜拜。拜拜。